kecamatan di kota Sungai Penuh terendam banjir, sejumlah warga terpaksa diungsikan. Hujan dengan intensitas tinggi debit air sungai Batanghari di Kabupaten Muara Jambi alami peningkatan. Memberikan hasil signifikan, pemerintah Provinsi Jambi optimis lakukan intervensi pasar sejumlah komoditas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Anda masih setia menyaksikan Jambi hari ini edisi Minggu 31 Desember 2023. Selain tiga topik utama tadi, tim redaksi kami juga telah menyiapkan sejumlah informasi penting dan menarik lainnya untuk Anda. Bersama saya Chandrika Divani dan saya Umil Hayadi nilai Jambi hari ini selengkapnya. Mengawali Jambi hari ini saudara ribuan rumah di kota Sungai Penuh Jambi terendam banjir hingga setinggi 2 meter lebih. Berdasarkan data BPBD Sungai Penuh terdapat tiga kecamatan di kota Sungai Penuh tergendang banjir. Bahkan beberapa warga terpaksa diungsikan. Berdasarkan data BPBD kota Sungai Penuh. Banjir merendam rumah di 20 desa di tiga kecamatan dalam kota Sungai Penuh pada minggu pagi 31 Desember 2023. Akibatnya lebih dari seribu rumah warga terendam banjir dengan ketinggian hingga 2 meter lebih, terutama di Kecamatan Hamparan Rawang. Tiga kecamatan yang terdampak banjir yakni Kecamatan Hamparan Rawang, Tanah Kampung, dan Kecamatan Koto Baru. Sebagian warga lansia, balita, dan anak-anak telah diungsikan ke rumah keluarga yang tidak terkena banjir. Tetapi sebagian warga memilih bertahan dengan menempati lantai dua rumahnya. Hujannya sejak siang sampai malam tadi kira-kira jam... 7.30 sampai hari ini nah, dalam air 2 meter sampai 2,5 meter jadi mohon uh, untuk uh, permintaan terkait PPBD untuk meninjau lokasi banjir yang ada di desa Tanjung Muda tiga desa khususnya Kepala Desa Tanjung Muda mengatakan Banjir kali ini merupakan yang terparah jika dibandingkan dengan tiga kali banjir sebelumnya pada bulan Desember 2023. Untuk wilayah eh, Hampar Bawang ini curah hujan tinggi yang dari dulu dari kabupaten dari kabupaten itu ke desa kita di Hamparan. Tapi banjir yang parah ini yang paling parah ini di tiga desa. Tiga desa eh, paling sumpung, Tanjung, dan Tanjung Muda. Hmm. Yang lebih parah ini di Tanjung Muda. Hmm. Selain merendam ribuan rumah, sekolah dan tempat ibadah juga ikut terendam banjir. Tingginya intensitas hujan semakin mendangkalnya sungai Batang Merau menjadi penyebab terjadinya banjir tahunan ini. Ilwan Tefari Jambi melaporkan. Sementara itu, saudara debit air sungai Batanghar di Kabupaten Muara Jambi terus mengalami peningkatan. Kini statusnya sudah berada pada siaga 3 dengan ketinggian air 13,70 meter. Hujan dengan intensitas tinggi yang terus mengguyuri wilayah Kabupaten Muara Jambi ditambah dengan kondisi hulu sungai yang kini tengah dilanda banjir seperti di Kabupaten Bungo. Mengakibatkan tinggi muka air sungai Batanghari di wilayah Kabupaten Moro Jambi naik hingga di angka 13,70 meter atau berada pada siaga 3. Sebelumnya debit air berada pada siaga 4 dengan ketinggian 13,37 meter. Sekretaris BPBD Moro Jambi Dodi Dorista memprediksi debit air sungai Batanghari di sepanjang wilayah Moro Jambi akan terus mengalami peningkatan. Pasalnya selain debit air sungai di Kabupaten Bungo masih tinggi, kondisi debit air sungai di Serolangun juga masih tinggi. BPBD Moro Jambi pun terus berkoordinasi dengan perangkat kecamatan, desa dan kelurahan dalam menghadapi bencana banjir musiman. Luapan air yang dari hulu itu dari Moro Bungo, Serolangun itu kan meluap tuh, tentu otomatis berdampak kepada kami yang di Moro Jambi. Kami terus mensosialisasi kepada masyarakat agar waspada. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Moro Jambi juga mengimbau masyarakat, terutama yang tinggal di tepi Sungai Batanghari, untuk bersiap menghadapi banjir luapan air Sungai Batanghari. Azamafnan Tefari Jambi melaporkan. 
Kita ke informasi lainnya saudara, dalam pergantian tahun 2024, Kapolresta Jambi mengimbau masyarakat agar tidak berlebihan saat beraktivitas keluar rumah. Hal itu untuk menghindari potensi tindak kejahatan. Kapolresta Jambi Kombespol Eko Wahyudi mengimbau masyarakat agar tidak menggunakan pakaian dan perhiasan berlebihan saat beraktivitas di luar rumah saat malam pergantian tahun 2024, agar tidak menjadi sasaran aksi kejahatan khususnya pencurian. Masyarakat juga diminta agar memastikan keamanan rumah. Meski sudah buka masa pandemi, namun Kapolresta berharap agar masyarakat menjadikan momen malam tahun baru sebagai refleksi diri dan berdoa menyambut tahun baru 2024. Masyarakat diminta untuk mengisi kegiatan positif di rumah masing-masing dan mengevaluasi diri. Kepada masyarakat, di mana yang berkati masyarakat, masyarakat di dalam menyambut malam pergantian tahun baru 2024, yang pertama adalah tahun 2023 ini akan berakhir. Inilah momentum untuk kita semua melakukan refleksi diri. Mari saling menjaga satu sama lain, menghormati dan menolak segala provokasi. Selain itu, Kapolresta meminta masyarakat agar saling menjaga situasi kamtipmas agar tetap kondusif seperti saat ini. Menurutnya, menyambut tahun 2024 ini, sikap toleransi, saling menyayangi dan menghormati harus tetap dijaga agar Provinsi Jambi tetap aman, damai, dan kondusif. Ari Haryono, Teferi Jambi melaporkan. Ratusan personel gabungan dikerahkan di sejumlah titik guna memastikan situasi kamtipmas di malam pergantian tahun 2023 ke 2024 dalam wilayah Kabupaten Sarulangun kondusif. Ratusan personel gabungan terdiri dari personel TNI Polri, Satpol PP, Dinas Perhubungan dan Senkom disebar saat perayaan malam pergantian tahun baru untuk melakukan pengamanan dengan pola patroli di tempat wisata dan titik keramaian. Kabak Ops Polres Rolangun, Kompol Ahmad Bastari Yusuf mengatakan, semua personel Polres Rolangun dilibatkan guna mengantisipasi sejumlah potensi gangguan Kamtipmas. Sesuai dengan hasil pemetaan yang dilakukan jajaran Satuan Intel Polres Rolangun. Seluruh personel memiliki tanggung jawab masing-masing secara penuh. Jajaran Polres Rolangun menyiagakan sepertiga kekuatan untuk melakukan pengamanan penuh di malam pergantian tahun. Sementara itu, personel lainnya melakukan pengamanan pemilu 2024. Melibatkan personel itu paling tidak sepertiga kekuatan ditambah dengan sejak OMB. Ya. Berarti kita kekuatan besar jangan kita tempatkan di titik-titik yang sesuai dengan tier intel, intel yang memerlukan personel dan uh, yang gambaran yang dapat menghambat kegiatan kegiatan. Pola pengamanan dan penjagaan dari pihak keamanan, mulai dari petugas berseragam lengkap, penyebaran personel intel berpakaian preman, ini guna memantau dan memetakan situasi. Edi Kusnadi, Tevari Jambi melaporkan. Sementara itu, saudara menjelang malam pergantian tahun 2024, masyarakat di bumi sepucu adat serumpun beseko diminta untuk merayakan tahun baru di rumah saja bersama keluarga. Perayaan malam pergantian tahun baru kerap kali dilakukan secara meriah oleh berbagai kalangan masyarakat ditambah dengan pesta kembang api. Namun untuk perayaan tahun baru 2024, pemerintah daerah bersama unsur Forkopimda sudah memberikan imbauan agar seluruh lapisan masyarakat untuk tidak terlalu euforia saat merayakan malam tahun baru. Kabak Ops Polres Rolangun, Kompol Ahmad Bastari Yusuf mengatakan lebih baik merayakan tahun baru bersama keluarga di rumah saja. Refleksi diri sepanjang tahun 2023 dengan berdoa agar kehidupan lebih baik di tahun 2024. Kendati demikian, jajaran Polres Rolangun akan melakukan tindakan dan penegakan hukum apabila menemukan kerumunan massa yang berpotensi mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat. Imbauan kepada masyarakat dalam hal malam tahun baru sebaiknya ya kita merenungkan diri, merefleksi diri mungkin dengan berdoa di rumah tidak perlu kita berdoa di jalan ya, tidak perlu berdoa karena akan menimbulkan dampak baik pada diri kita sendiri maupun orang lain situasi keamanan di wilayah hukum Polres Rolangun harus terkendali untuk itu warga dianjurkan cukup merayakan tahun baru di rumah tanpa harus berkerumun di ruang publik dan konvoi di jalan raya Edi Kusnadi, Tevari Jambi melaporkan 
Saudara menjelang pergantian malam tahun baru, pemerintah Kabupaten Batanghari memastikan tidak melaksanakan kegiatan yang bersifat hiburan. Masyarakat juga diimbau untuk tidak berkonvoy dan merayakan malam tahun baru bersama keluarga. Mengantisipasi terjadinya hal yang tidak diinginkan selama perayaan malam tahun baru, pemerintah Kabupaten Batanghari memastikan tidak menggelar kegiatannya bersifat hiburan masyarakat. Langkah ini juga menghindari adanya keramaian yang bisa mengganggu pengguna jalan maupun aktivitas masyarakat lainnya. Kepala Dinas Komunikasi dan Informasi Kabupaten Batanghari, Amir Hamzah, mengatakan, upaya ini dilakukan sebagai bentuk komitmen pemerintah dalam berkontribusi menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat di malam perayaan pergantian tahun. Selain itu, masyarakat yang melaksanakan malam tahun baru di luar rumah bersama kerabat diharapkan dapat tertib serta tidak mengganggu pengguna jalan lainnya. Nah, kita tidak ada 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 khusus tidak ada yang dilakukan oleh pemkap tidak ada cuman kita kalau sikap yang poskostis ya kita bekerja sama dengan kepolisian TNI nah cuman himbauan kami minta kepada masyarakat kota Matahari agar tidak beriforia atau berlebihan dalam menyambut tahun baru karena uh, mungkin kita ambil ini sebagai pengantin tahun ini sebagai wadah introspeksi diri lah semoga pemkap mengimbau seluruh masyarakat khususnya pemuda untuk menahan diri dan cukup melakukan aktivitas malam tahun baru bersama keluarga di rumah tanpa harus berkonvoy kendaraan di jalanan yang dapat mengganggu arus lalu lintas. Adi Juniawan, Tafari Jambi melaporkan. 13 anggota Polri miliki keluarga caleg Polres Tanjung Jambung Barat tetap jamin netralitas. Formasi selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda pariwara berikut saudara tetaplah bersama kami. Anda kembali bergabung bersama kami dalam segmen menuju pemilu 2024. Saudara pemilu 2024, para ASN, TNI, dan Polri diminta netral dan tidak berpihak kepada salah satu calon. Termasuk di Polres Tanjung Jabung Barat, terdapat 13 keluarga anggota polisi yang mengikuti kontestasi pemilu 2024 atau sebagai caleg. Kepolisian Resort Tanjung Jabung Barat akan terus menjaga netralitas selama pelaksanaan pemilu berlangsung. Sanksi tegas akan diberikan jika ada anggota Polri berpolitik praktis. Kapolres Tanjung Jabung Barat AKBP Padli mengatakan, menghadapi pemilu 2024, dari data yang ada terdapat 13 keluarga anggota polisi yang mengikuti kontestasi pemilu tahun 2024. Meski demikian, bagi anggota yang memiliki keluarga caleg diminta untuk tetap menjunjung tinggi netralitas karena sanksi tegas menanti jika anggota Polri terlibat politik praktis. Sementara itu, Kapolri juga secara tegas telah menyatakan sikap netralitas dalam Pesta Demokrasi Pemilu 2024. Polri menjamin jajarannya tetap bersikap netral dan menindak personil Polri, terkhusus di wilayah Tanjung Jabung Barat yang terlibat dalam politik praktis. Netralitas Polri diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Pasal 28 Ayat 1 dan 2, bahwa Polri harus bersikap netral dalam kehidupan politik dan tidak terlibat dalam kehidupan politik praktis. Jadi dapat kami sampaikan kepada seluruh masyarakat berkaitan dengan pengamanan pemilu tahun 2024. Kami jelas perintah dari pimpinan kami, Bapak Kapolri, Bapak Kapolda, untuk kami seluruh anggota Polri, khususnya di lima tajam barat ini, harus dan wajib untuk melaksanakan Uh, netralitas Polri ya. Selain penegasan netralitas Polri dalam menghadapi pemilu 2024 Personil Polres Tanjung Jabung Barat ini juga tengah disibukan dalam pengamanan tahun baru Pihaknya optimis pada pergantian malam tahun baru kondisi aman dan kondusif Didi Haryadi, TVRI Jambi melaporkan Rakor aksi intervensi stunting pejabat Bupati Meragin dorong camat untuk kuasai program penurunan stunting. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda sesaat lagi.
Anda kembali bersama kami di Jambi hari ini dalam segmen advertorial Saudara Pejabat Bupati Mukti meminta seluruh camat dan jajarannya di Kabupaten Merangin untuk dapat menguasai program penurunan stunting. Ini disampaikan langsung di rakor aksi intervensi stunting. Penjabat Bupati Merangin Mukti Said membuka rakor aksi intervensi stunting 2023 dan review kinerja tahunan di Aula Bapada Merangin. Dalam kesempatan itu, Bupati meminta seluruh camat di jajaran pemerintah Kabupaten Merangin untuk dapat menguasai program penurunan stunting. Bukti mengatakan camat merupakan perpanjangan tangan Bupati yang bersentuhan langsung ke masyarakat. Maka harus tahu apa saja program stunting sehingga bisa menjelaskan ke masyarakat yang bertanya. Bukti mencontohkan program Trabas. Makna Trabas akronim dari Temukan Rujukan Dampingi Anak Stunting bersama Bapak Asus Stunting. Begitu juga dengan program BAAS. Cabang harus paham, BAAS merupakan program Bapak Asuh Anak Stunting. Untuk mengatasi hal tersebut perlu dilakukan intervensi yang dilakukan secara terintegrasi dengan melibatkan lintas sektoral dan pemangku kepentingan melalui aksi Konvergensi percepatan pencegahan dan penurunan angka stunting secara terintegrasi. Sementara itu, Ketua Panitia Pelaksana Rakor Misnawati mengatakan, Rakor Aksi Intervensi Stunting diikuti oleh 24 orang camat di Kabupaten Merangin. Terdiri dari unsur TPPKK Merangin, Dharma Wanita Persatuan, Utusan OPD, dan sejumlah organisasi. Salah satu tujuannya untuk mengukur tingkat kinerja pemerintah Kabupaten Merangin dalam pelaksanaan 8 aksi konvergensi percepatan penurunan stunting. Ramadan Cerbita Kasa, TVRI Jambi melaporkan. Pembangunan Jalan Inpres Talang Duku Rampung, masyarakat merasa nyaman saat melintas. Formasi selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda pariwara berikut. Saudara, tetaplah bersama kami di Jambi hari ini. Saudara, terima kasih Anda masih setia bersama kami di Jambi hari ini. Rumah Sakit Umum Daerah Raden Mataher Jambi jamin pelayanan kesehatan bagi masyarakat tetap berjalan optimal di saat masa libur pergantian tahun. Menjamin pelayanan kesehatan bagi masyarakat seprovinsi Jambi tetap berjalan optimal di saat masa libur pergantian tahun. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Raden Mataher Jambi, Herlambang, memastikan RSUD tetap beroperasi seperti biasa saat masa liburan. Herlambang mengatakan, jaminan pelayanan kesehatan ini sudah dipersiapkan mulai dari ruang gawat darurat hingga ruang perawatan bagi pasien. Sebagai rumah sakit rujukan seprovinsi Jambi, RSUD Raden Mataher akan berupaya maksimal memberikan pelayanan untuk masyarakat. Pelayanan kesehatan itu tetap berlaku walaupun saat masa libur, ini berdasarkan kebijakan yang dikeluarkan pemerintah Provinsi Jambi. Sementara itu, menumpuknya pasien di RSUD Raden Mataher yang terjadi belakangan bukan karena tidak berjalannya sistem pelayanan. Namun lantaran membludaknya pasien dari daerah. Tak optimalnya pelayanan kesehatan di daerah pada masa libur Natal dan Tahun Baru mengakibatkan lonjakan pasien di RSUD Raden Mataher. Menghadapi Nataru itu sudah siap dengan perangkat-perangkat dari kawan-kawan yang di ruang emergensi, di ruang perawatan. Ya memang saat ini kita lihat rumah sakit kita eh, bukan tidak melayani dan maksimal, tapi memang pasien itu memang sangat banyak kali rujukan, ya terutama dari daerah. Ya kita tetap akan membantu eh, secara profesional, ya karena eh, rumah sakit kita itu kan rumah sakit rujukan dari provinsi Jambi dan bahkan ada beberapa daerah yang berasal dari ping, apa, perbatasan provinsi Jambi, ya. Pihak RSUD Raden Mataher meyakini peningkatan jumlah pasien saat libur Nataru mampu ditanggulangi dengan baik seiring keluar masuknya pasien. Randy Arta, Tafari Jambi melaporkan. Informasi lainnya, saudara angka kriminalitas pada tahun 2023 menurun dibanding tahun 2022 lalu. Penurunan ini dinilai terjadi akibat meningkatnya kesadaran masyarakat atas kamtipmas. Data dari Kepolisian Daerah Jambi menunjukkan 
Tindak kriminalitas yang ditangani Polda Jambi dan jajaran pada tahun 2023 ini mengalami penurunan. Tercatat pada tahun 2023, jumlah tindak pidana yang ditangani Polda Jambi dan jajarannya mencapai 5.271 kasus. 4.099 kasus dari jumlah tersebut berhasil diselesaikan. Sedangkan pada tahun 2022, jumlah kasus yang ditangani Polda Jambi dan jajarannya mencapai 5.384 kasus, dengan 4.172 diantaranya terselesaikan. Perbandingan data tersebut menunjukkan adanya penurunan sebanyak 113 kasus. Kapolda Jambi Irjen Porus di Hartodo mengatakan, penurunan terjadi akibat kesadaran masyarakat yang meningkat dalam menjaga kamtipmas. Jumlah tindak pidana, Alhamdulillah ada penurunan sekitar 2,09 persen, yaitu ada 113 kasus. Kemudian kita lihat dari penyelesaiannya, dari 4.170 kasus pada tahun 2022, kita menyelesaikan 4.099 kasus. Data menunjukkan angka kriminalitas tertinggi masih terjadi di wilayah kota Jambi. Polisi meminta dukungan warga agar menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat khususnya jelang pemilihan umum nanti. Ari Haryono, TVRI Jambi melaporkan. Pemerintah Provinsi Jambi optimis kebijakan intervensi pasar berhasil mengendalikan inflasi untuk bulan Desember 2023 setelah mampu menstabilkan harga komoditas cabai yang mengalami sebelumnya mengalami lonjakan. Pemerintah Provinsi Jambi optimis kebijakan intervensi pasar yang rampung dilakukan di akhir tahun 2023 berhasil mengendalikan inflasi untuk bulan Desember. Sekretaris Daerah Provinsi Jambi Sudirman mengatakan, Melalui kebijakan tersebut, komoditas cabai, baik itu cabai merah keriting maupun cabai rawit hijau sudah kembali normal setelah terjadinya lonjakan pada bulan November 2023. Pemenuhan pasokan cabai untuk tiga pasar tradisional di Provinsi Jambi, mulai dari pasar Angso Duo, pasar Kebun Handil, serta pasar tradisional di Kabupaten Bungo dinilai menunjukkan hasil yang positif. Pasalnya berdasarkan evaluasi yang dilakukan tim pengendali inflasi daerah Provinsi Jambi, harga-harga komoditas cabai di pasaran kini sudah terjangkau. Sistem subsidi silang yang dilakukan pemerintah provinsi yakni dengan membeli pasokan cabai untuk kemudian dijual kepada pedagang dengan harga yang murah efektif memberikan hasil yang signifikan. Keberhasilan intervensi pasar untuk pengendalian inflasi akan secara resmi diketahui pada awal Januari 2024 berdasarkan rilis BPS. Jadi kita masih ano ya tetap melakukan evaluasi hari ini kami rapat dengan Pak Gubernur salah satunya adalah evaluasi terkait dengan inflasi kita tetap berupaya agar bisa ada langkah-langkah konkret ya dari pemerintah kemarin kan kita sudah operasi pasar juga sudah sidak sudah menjelang ano ya menjelang Natal kemarin nanti hitungannya pada saat ini awal awal tahun Januari nih awal tahun awal tahun nanti di Januari itu nanti ada laporan dari BPS. Selain komoditas cabai, pemerintah Provinsi Jambi juga melakukan intervensi pasar untuk komoditas beras yang dalam beberapa waktu kebelakang mengalami gejolak harga. Rendi Arta, Teferi Jambi melaporkan. Saudara masyarakat di desa Talang Duku Kabupaten Moro Jambi kini telah menikmati hasil pembangunan jalan impres. Pemerintah desa bersama masyarakat berharap kembali adanya penambahan pembangunan jalan sepanjang 2 km. Proyek pembangunan jalan yang menggunakan APBN di ruas Jalan Tang Duku, Kecamatan Taman Rajo, Kabupaten Moro Jambi, kini telah berubah menjadi mulus. Pembangunan jalan impres sepanjang 2,3 km ini telah rampung dikerjakan. Para pengendara merasakan kenyamanan saat melintas di jalan tersebut, baik roda 2 maupun roda 4. Lubang-lubang besar dulu membahayakan keselamatan pengendara. Kemudian kondisi jalan sebelum dikunjungi Presiden Joko Widodo juga berdebu dan berlumpur saat hujan turun. Namun, kini jalan tersebut telah tertutupi lapisan konstruksi beton yang baru. Selain mempermudah akses berkendara, pembangunan jalan juga memperlancar kegiatan ekonomi masyarakat. Masyarakat mengucapkan terima kasih kepada Presiden Joko Widodo atas pembangunan jalan di Desa Talang Duku. Ini mengucapkan terima kasih banyak pada program nasional ini kan dengan Pak Jokowi. Kami sebagai masyarakat merasa terbantu lah dulunya jalan ini memang agak berlobang jadi karena sudah selesai ini masuk sudah nyaman dikit dari debu segala macam kan 
Sementara itu, pemerintah desa berharap di tahun depan pemerintah pusat dapat kembali membangun jalan yang masih dalam kondisi rusak. Jalan rusak tersebut sekitar 2 km lagi. Azam Afnan, Teferi Jambi melaporkan. Saudara informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita pada sore hari ini. Terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Saya Chandra Kaifani. Dan saya Umil Hayadi kembali bersama kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.